フロア一枚を隔て、直感が奏でる炸裂音、速さと危険が交差する闇夜のモンテカルロ。星々が見守る中、彼らは一つの瞬間に生きるのでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回はタミヤ製、スバルインプレッサ WRC を制作しますよ。98年のモンテカルロ仕様。ダイトポットの存在感が強烈。まるで雲の目のようでございます。このキットは店舗にて購入しました。2024年4月現在でも新品購入できるみたいですね。90年代特有の複雑なディティール。低く構えたフォルムが大変秀逸。タミヤヨーロッパですって。しかもドイツですって。なんだか特別なキットに感じてワクワクしますね。説明書を見た途端に感じる絶望感。複雑にも程がございます。しかもページ数が多いような気がします。ボディ裏や写真裏にまで指示がございます。指定色もやたらと多いですね。とりあえずメインカラーのマイカブルーは必要ですね。お前は誰だタミヤといえばモコちゃんだろ。綺麗な成型色。このままでも見栄えしそうなほどです。タイヤはラリー特有のトレッドパターン。スリックに見慣れたモデラーには眩しすぎます。車内のパーツ群。このあたりからパーツの重さが気になりだしました。タッチボードもラリーシャっぽさが表現されています。どんな谷から転げ落ちても大丈夫。今回もロールケージを張り巡らしましょう。写真のディティールは驚くほどに詳細。いかにも本物っぽさを感じることができます。これは裏もサボらずに作らないといけませんね。インプレッサといえば金色のホイール。さすがに成型色はホでしたね。膨大なパーツの数々。初めて作るラリーカーのキット。一体どうなることやら。それでは制作スタートでございます。複雑な形状のフロントマスク。さすがはタミヤ様。見事な金型技術でございます。海のように深い青色。映画界のように美しいですね。大阪湾のやばい色しか知らんけど、愛用のニッパーで断絶しまくります今夜やっちまったかもですねすでに何の部品なのかわけわかりませんダリーカーのキットはこうなるんじゃないかとうすうす予想はしていましたが想像以上に大変なことになってしまいましたねした準備だけでも一苦労変なところにランナーが入っていて困らせてきますひたすらカリカリ。色別に選別するのがまた大変。平日深夜にすると同じ部品を入れたり出したりで幻覚を見ているようです。すっかり塗料で分厚くなったワニクリップたち。これからも過酷な労働をお楽しみください。ライトがどれかわからなくなってイライラしてきました。闇を照らすライトポット。それは暴力的な交流。シンプルながらも存在感のあるリアウィング。今のうちにバランスをとっておきましょう。このキットはライトポット仕様と通常仕様が選択できます。ラリーといえばもちろん夜ですよね。
溝がとても細くてクリアで埋まりそうなので筋彫り。溝の間隔も狭く、ワンミスの脱線で隣の溝と繋がってしまいます。ルーフは思いのほか薄かったので、洗うく貫通しかけました。洗浄ししてきましたよはい大して違いが分かりませんボディ裏にはフラットブラックテキトでもかっこよく仕上がるつや消しの素晴らしさ。しばらくマスキングのお世話になってもらいましょう。久々に登場したタミヤラッカー。匂いが強烈なので苦手なんですよね。草むらから帰ってきた猫の匂いがします。こだわりはないのでタミヤラッカー用の薄めき。信頼性が一番でございます。笑えるほど臭くて白目むきそうでございます。青に青を塗るのでサフなんて吹きません。ですが見事な青になってくださいました。少し輝く深いブー。臭いけどとても良い塗料でございます。臭いけど。インプレサといえばこのカラーリング。デカールは少ないので一日あれば十分でございます。ピエロリアッティとファブリツヤコーンス。そしてコリンマクレートニッキーグリスと。デカール用として使っている各保温器。最近は外よりも部屋の中の方が寒いんですよね。デカールフィクサーがまた残り少なくなってきました。ダリーモンテカルロ。コクコクと変化する路面コンディション。ドライバーは路面の変化に即座に対応する必要がございます。見ているものにとっては最高のステージ。ゼッケンを貼る前に白のベースを貼ります。嫌がらせのようにアンテナの土台が邪魔してきます。初心者さんならここで積んじゃいますね。ある程度場数を踏むと力技で押し切ることができます以前この部分は35でしたよね。今更ながら何のスポンサーか調べたらタバコでした。またタバコ規制か。これ一枚ですっかりラリーカーになりました。今のところ特に難しいデカールはないですね。やはり必ず一箇所は難しいやつが待ち構えているものです。ブリスターフェンダーの複雑な形状。タミヤ様の薄いデカールでも追従せず難航中。調子に乗ってグリグリしてたらちぎれました。リカバリーも慣れたものです。ドアの溝にかぶさるデカールはカットしておきます。ああもうイライラするドアのプレスラインに手間取っておりますドライヤーを考えましたが
髪屋の薄々でカールにはハイリスクなのでやめておきました。細かなスポンサーでカールが増えると雰囲気出ますよね。アンテナの土台って後付けパーツにできないんですかね。大抵のレーシングカーはこのパターンが多い気がします。なんだかんだ言ってそれなりに仕上がりました。デカールフィクサーやマークソフターのベタベタを拭き取ります。クリアなしでも良いほどに鮮やか。写真なんてサボり率ナンバーワンのパーツなのに、なぜこんなにも指示が細かいのか。ここなんてもはや拷問でございます。誰も裏なんて見ねえよ。ぶつくさりつつもぬりぬり。筆なんて久々すぎて手が震えます。ドアの内張り、塗り分け指示が異常すぎですよ。だるるんるん。完成した時にこのパーツって見えるのか心配になってきました。仮組みしない弊害をひしひしと感じます。これだけでも結構な時間をかけています。なんだか色を間違えているような気がしてきました。無駄に曲げさせるマスキング。黒なんて動画にするのも面倒。思ったよりも普通すぎましたね。誇りを払ってクリアの準備。EX クリアがあればコードのあるカウルが作れます。先にハンドピースを清掃中クイックジョイントがあれば洗浄も保管も楽になりましたカップ内部もきれいすぎますねスナフキからのクリア1回目4000番で中研ぎをします凹凸が多いので研ぎ出しには向かないボディですねすっかりカサカサジャーマンブレーなんていつの間に買ってたのでしょうか。ロールケージのパッド部分に塗るようです。
マフラーはもっと地味な指定だったのですが、好きに塗らせていただきました。プラモは自由です。人の数と同じだけの正解がございます。マフラーの焼き色のために作っておいた塗料、ほとんど水ですね。出番が少ない 0.2 ミリのハンドピース。本当このタイヤめちゃくちゃよくできています。超変形なのに弾力性もバッチリ。ブレーキ周りが完成シャシーはそこから組み立てタマが初めてラリーを知ったのはおそらくパリダか果てがないとも思える砂漠を走るイメージ当時は深夜にテレビで放送していましたね我が家にはなかった衛星放送を友人宅で見た時に WRC の存在を知ったのを覚えていますセリカやランチアが狭い道路を気が狂ったように飛ばしている強烈なものでした。自宅でも見たくて父親に衛星放送を頼みましたが、却下されたのも思い出しました。なかなかハートウォーミングな記憶でございます。オリオール、バタネン、サインズ。顔も知らなければ何に乗っていたのかも知りませんが、名前だけは知っています。しかしこりまくれ。この方は WRC 素人の玉でもファンになるほどの偉人でございます。その知名度から連戦連勝のイメージがあったのですが、チャンピオンは1995年の一度、しかしスバルを3度のマニュファクチャラータイトル獲得に貢献したそうです。凄まじいスピードを見せつけますが、クラッシュも多く、コアシアのマクラッシュと称されたそうです。しかし惜しくも2007年、自身が操縦していた自家用ヘリが墜落、39歳でこの世を去ってしまいました。強烈なデカールが残っていました。バケットシート裏に貼るカーボンデカールでございます。また湾曲面に貼るという無茶難題。こんな紋しわなしで貼れる人いるんでしょうか。マクレーとグリスとの名コンビ。そしてロールケージを組み立てていきます。車内と同色というのが格好良いんですよね。この謎の部品。こいつは一体何なのでしょうかウーファーでも積んでるのかと思いました。もしかして付け方間違っているのかも。迫力のある極太のサイドバー。側面から壁に激突してもコクピットは守ります。車内がタイトになってきましたね。塗り分けをサボったダッシュボード。車内なんて見えないと自らを順応させていきます。ルーフにも交差する補強が入りますが、これこそ完成したら見えなくなっちゃうんですよね。こんなにもときめくのはなぜでしょうか苦労して塗り分けしたドアの内張り、嫌な予感がします。おい、塗り分けた意味ねえよ。このスパルタンな装備、続々します。病のように心を蝕んでくるのでございます。ほんのりと焼き色がついたエキゾースト、その姿は美しいですが、救いようのないほどの炸裂音を歌います。ファクトリーで組み立てられ、実戦に投入されるまでのつかの間の輝き、甲骨なのも今だけ。憎悪のごとく炎を吐き散らせてください。
、白毛のクリアが乾燥しましたね。研ぎ出して水晶体のようにして差し上げます。今回は中研ぎしていますので、あ、旋盤からのスタート。シャカシャカ。波打つ表面は消え去りました。角や凹凸には触らない方が良いですよ。ここまで来て失敗したくないでしょう。あら、もう一万番ですか。実際平面が少ないのであっという間に磨き終えます。こぼれ落ちる美しさ。しかしまだこんなものではないですよね。人は美しさの前には傲慢になるのでございます。セラミックコンパウンド。残り少ないのになかなか使い切らない不思議。きっと無意識のうちにケチっているのでしょうね。育ちが悪いもので、本当、定際が悪い人ですね。光が乱舞する中、ここまでの童貞を忘れるほどの美しさに酔いしれます。の光よりも輝いいてございます,すぐにイライラするやつの神経のように細いラインこの窓枠を塗り分ける所業タミヤ様報告でございますこれはプラモ入信者を遠ざけましたね首までがっつりプラモ信者の私でもこれは面倒くさすぎて悪態ついてしまいそうですナイフの刃は毎回交換は基本。切れ味の悪い刃では質の良い拷問は行えません。モデラートは剛の深いものでございます。今更気がついたのですが、これってスタンドになるんですね。マジでどうでも良いですけど。少しずつ、切断音が聞こえてくるくらいにゆっくりと。なかなかの緊張感でした。15分間は息を止めていましたね。デカールの上には低粘着のマスキングテープ。クリアごと剥がれないように所有しておくのがおすすめ。ゴロゴロの中古車を自家塗装する直前みたいな光景。アマゾンの梱包紙は役に立ちます。クリアパーツだろうが問答無用。ウィンド用のマスキングを付属するのがタミヤ様。こういう優しさがあるのに、時折ぶったまげるほど投げっぱなしな指示をしてくるんですよね。
薄め液にラピッドシンナーを使っていますのであっという間に乾燥しますにして美を潤い苦労など消えてなくなる記憶どこまでも飛んでいけそうな宇宙船を見ているようですウィンドウの塗り分けはどうなったのでしょうかこんなところで失敗したくないですね塗り分けの失敗よりもクリアパーツに傷をつけないようにするのが疲れますあらお上手。とても上品な仕上がりに顔もにやついてしまいますね。エナメルのシルバーでライトやテールランプを塗ります。今回のキットでは筆の使用率が高くて新鮮。久々に新しい筆でも買ってみましょうか。ライトポットを作ってみたくてこのキットを選んだようなもの。遥か遠くまで照らす光、暗闇の中を疾走するマクレーにはどんな光景が見えていたのでしょう灯油ランプを搭載したランエボもありましたね。このくらいごてごてしたデザインが流行した90年代後半。やっぱり素敵ですね。メッシュのカットってなぜかとてつもなく面倒。角ダクトに貼っていきます。メッシュ一枚で精悍な顔つきになるもんですね。こんなに細いスポークデザインなのにバリ一つございません。他社のアバリで塞がっているのもありますよね。足回りは複雑なパーツ構成でしたが、ホイール取り付け地も強度があり、とても安心して押し込むことができました。とても珍しい半透明なフロアパネル。説明書の指示では塗装するのですが、こんな逸材はそのまま使うのが礼儀というもの。困りますね。こんなことをされちゃ。民屋様の思惑そのものでございます。テールランプをはめるだけで、終わりのない旅の始まり。迷子にならないようにエンブレムもつけておかないとね。私は宇宙船スバル号。WRC マシンのウィンカーって本当に光るんですかね。
近年の白目向いたようなヘッドライトとは違い、主張のはっきりとしたいでたち。レーシングカーには鉢巻き、愛車にも貼っていたのですが、車検時に剥がされていたんですよね。何気にお高いので結構ショックでした。ウィンドウパーツを取り付けるのですが、余白が少なく接着スペースがございません。ここはもう少し設計を練っていただきたいですね。いよいよ完成まで秒読み段階。そわそわしてきましたね。なんとサイドミラーは片方だけ。この潔さ最高でございます。きっとこのミラーも視界性は極悪なのでしょうね。それではそろそろ出発しますか。月の裏側だって、ボイジャー1号も追い越して、中国光年先でも、想像もできない見果てぬ世界でも、第二次ワープ速度で、どんな場所でもひと飛びでございます。お題は必要ございません。これは引き返すことのできない片道切符。決して後ろを振り返らないように、何を置いても希望を捨てないように。無数のまばゆいフラッシュに照らされ、闇を最速で駆け抜けた男のマシン。スバル、インプレッサ WRC。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます